مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد إشتي بغلا شو مرد شو ديو دشر كندو بيتي بيل جي جاي جاتي كي بوشي أبنا را عمدشتي ونشن لجوك ديسن أبنا در جن رويلو أهلا وسهلا مبارك أمرا عشكي ستوديو تي جي بشوي تيني عالو جنة كربو شدير له حاج أبو حاجير برشنگي كاتو بو بشوي ए विषय आलोचना रचना नो आमदे शादी जोग दिए सन जश्न सौथी बिंदो पहले में अमरता दे शादी पुरी जितो फैने ची उपस्थित बने हुए ची आपना दरबार हारून हसीन आमदे शादी जश्न सौथी आलोचो को जोग दिए सन तादे शादी अमरा पुरी जोग ची आमर डंडी को विश्वासन विशिष्ट आलम दिन शेफ अहमदुल्लाह सलामुअलैकुम � Dr. Abdullah Jahangir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. Shudhi wa dashu. Purji to hai galam othi dite shati jenil lam bishwe tau. Amra alichana shutra bat kurti chai haj. Atan to guru to punna hibadu da jibone akbar. Jibone akbar haj. Eta judi jatha jatho bhe adai na hoi. Ta khole ee bertho ta kaar gare dara bhe. Atan to kothin pasno. Prathami amra jeta bonbo. Je hajet jannu to shartta holo shadin hoa. हज़े जने शर्त तो खुदो प्राप्तो बोइश को होन, किन्तु देखा जाए अनेक शब्द और प्राप्तो बोइश करो काफ़ी लार शादी होन, तो आम्रे भी परेशान मुद्दों पर भी नसीब का सफ़ो सुनिए जब वो और प्राप्तो बोइश को सेलर शंता ने राजूदी तरह हज करें, ताले तादर हज़र हकुम की, आर तरह अब प्राप्तो बोइश को जो दी अप्राप्त वर्ष को छेले में में ये जो दी हज जाए पिता माता शंके बार कर शंके गया लो तार ये निकीर भागीदार हो बन पिता माता मरे तादर हस सही हो बे हस सही तादर हस सही हो कितने शंदर हैं हस सही हो बे तो अबे तारु पुरे माने वाजिब हुए गया लो पाले घर परे हस करो कारण ये हस ता तार होत्छेना ये निकी जो दिश हम और तो हान परबोर्टी थे ताहले तारु पर हस्ता जो दिशे जीवन में एक बार उठा दाई प्राप्तो बैश को और पोरे तार जो दिशे ये रकम शामर्त तो है है शामर्त तो ना होले तो हजर फरोस नहीं अवश्य ही ना शामर्त तो होले पुराने तारु परे हज जेटा फरोस सिलो शेटा आदाय ताके करते हैं हम जी अरे � तबे तारों परे तो खुन बाले घबे तो खुन हास्त तारों परे मने कर्ज कर हबे कर्ज कर और तो हास्त ताके अबर कुट्टे हबे अच्छा हमरा इबे परे डॉक्टर अब्दुल जांगी शबर का सेंजेट आज अंतिम चिपटा वालों जे है हज़रत जन्नत शब्द के गुरुत्वपूर्ण विषय हलो अपना नियत दखूल फिल मनासिक दखूल फिल मनासिक अरे हो जाए एहराम बोलते जेटा बोला हो जेटा हो लो अपना प्रथम रुकुन इटा तो नियत एकोन ओप्राप्तो बोझ को छिले में शेतो नियत और पढ़ते को बोझते सेना ताले तरह की क्यों बाबे नियत कर बे धुन्नो बाद अश्ले इटा कुछ हौज बिषय तारा जो दी नियत बोलार मोतो है ओप्राप्तो बोझ को दर पढ़ते को � ते काजी तारा बोलते पहले तारा बोल में उल्लेख तादेव पक्को थे के तादेव पिता माता तलबियार मध्यम नियत शुरू करिए तो पिता माता नियत था तादेव नियत है नियत है जब अच्छा एक है ना एक तबीज़ है आमी आरो टू क्लियर करते चाची शिडा बोलो ए जे अमर जानी नियत बोलो शंकल पो मोनेर शंकल आर हज़र मुद्दे एतर विषय टा आमदर को भाल करो बुझते होंगे। अम्रा सलातेर क्षेत्रे की कोरी, एक तलो नियत अर्कलो तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा किन्तु नियत ना, 
তাকবীরে তাহরিমা হলো ইবাদত শুরু করার ঘোষণা জি ঠিক হজের নিয়ত হলো মনে ভিতরে সিদ্ধান্ত নেওয়া যে আমি হজ করতে যাচ্ছি এই ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে দোয়াও করো যে আল্লাহ মাইনি উরুদুল হজ্জা আউল উমরা জি পায়সের হালি ও তাকাব্বাল হামিন্নি অর্থাৎ আমরা দোয়াও করতে পারি আল্লাহ আমি হজের এরাদা করেছি তুমি এটা সহজ করো কবুল করো এটা কোনটাই মূলত নিয়ত না নিয়ত মনের ভিতরে সংকল্পের একটা হলো দোয়া আর একটা হলো তাকবীরে তাহরিমার মতো লাব্বাইকা স্পষ্ট বুঝতে পারবেন যে এটা আসলে নিয়ত নয় কারণ লাব্বাইকা হাজান মানে হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে হাজিরা দিচ্ছি হজের জন্য আমি আল্লাহকে সম্বোধন করে বলছি যে আমি এটা আমার ঘোষণা এটা আর নিয়ত নিয়ত হলো এখানে মানে এই ঘোষণা আর নিয়াত যে আলাদা বাড়ি থেকে কেন বের হলেন বাড়ি থেকে বের হওয়া শুধু নয় মানে হজে যাবেন মর্মে তিনি তিন বছর আগে তো নিয়াত করেছেন হজে যাব প্রস্তুতি নিচ্ছে অন্তত যখন বাড়ি থেকে বের হলেন রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যখন বাড়ি থেকে বের হলেন আল্লাহ রাবুল তখন তার হজ কবুল করে নিলেন এবং প্রতিটি পদক্ষেপ এসে সব সেই ক্ষেত্রে যদি নিয়ত হলো করার জিনিস বলার জিনিস ন নিয়ত হলো করা আমরা সবাই মুখেও কিন্তু বলি যে নিয়ত করা ফরজ তো মুখে তো করার কাজ যায় না মুখে বলা যায় করা যায় অন্তরে এখানে লাভবাইকা হাত যাতান লাভবাইক উমরাতান কথা বলাতে একটা কথা স্মরণ হলো আমি আল্লাহর কাছে হাজির এটা তাহলে একটা সীমা আছে কখন হাজির হলাম একজন ব্যক্তি বাড়ি থেকে কখনো লাভ বাইক হাত যাতান বলতে পারে না অনুরূপ ভাবে যে এখন যে শুরু হয়েছে জি বলে দেওয়া ভালো দর্শকদের উদ্দেশ্যে অধিকাংশ হাজির বিমানবন্দর থেকে শুরু করে লাভ বাইকা উমরাতান লাভ বাইকা হাত যাতান না আপনি হাজির হলেন কখন রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেন মিকাত যখন মিকাতে যাবে তখন তার বলার সুযোগ আসলো লাভ বাইক লাভ বাইক হাজির হলো কখন আল্লাহর কাছে যেটা শেখ আহমদুল্লাহ বলছিলেন যে যদি আমি লাভবাইক কথার অর্থ বুঝি তখনই আমার ভিতরে একটা জিনিস সৃষ্টি হবে এই মর্মে যে আমি মিকাতে উপস্থিত হয়েছি আল্লাহর কাছে হাজির হয়েছি সালাতের জন্য সালাতের কাপড় পরি কিন্তু তাকবিরে তাহারিমা বলাটা কিন্তু সালাতের কাপড় পরা না এই বিষয়টা আমরা বুঝতে পারি জি না সালাতের কাপড় গুলো বাড়ি থেকেই পরে বেরোই জি কিন্তু সালাত শুরু হয় তাকবিরে তাহলে এখানে কয়েকটা বিষয় একটা হলো রসুল্লাহ সাল্লামের সুন্নতের ভিতরে সকল খায়ের রসুল্লাহ সাল্লাম মাত্র বারো তেরো কিলোমিটার আগে উনি মসজিদ নবী থেকে এহরাম করতে পারতেন কিন্তু উনি মেকাতে যে এহরাম করেছেন দুই নম্বর হলো এহরাম করার অর্থ হজ শুরু করে দেওয়া জি হজ শুরু করার পরে আমরা অনেক কিছু করতে পারি না এরকম যথেষ্ট ঘটে এয়ারপোর্টে বাড়ি থেকে এহরামের কাপড় নিয়ে করে এয়ারপোর্টে সে প্লেন আসেনি আমাদেরকে প্রশ্ন করে এহরাম অবস্থা এখন কি করবো বলে এই অবস্থায় থাকতে হবে আর আমি তো মানে ফ্লাইট মিস হয়েছে এই বছর আর আমরা করতে পারবো না বলে তাহলে পরে তোমাকে কাফারা দিতে হবে তুমি নিয়ত করলে কেন তুমি তালবিয়া পড়ে শুরু করলে কেন মেকাতে গেলে আর এই সমস্যাটা হতো না প্লেন মাঝে থামতে পারে মানে এগুলো হলো ক্ষতিকর দিক যেটা আগে তালবিয়া দিয়ে হস শুরু করার অপকারিতা এহরাম শুরু করার অপকারিতা এখানে স্যার যদি একটু বলি আমরা নিয়ত শুধু নয় আমরা তো আগেই বারবার বলেছি এবাদত হবে রাসুল্লাহ সাল্লামের বাতানো পদ্ধতিতে অতএব উনি ওমরা এবং হজের ক্ষেত্রে লাভবাইকা বলেছেন আমরা লাভবাইকা বলছি এখন এটাকে যদি টেনে নিয়ে আমি বলি উনি যেহেতু এখানে লাভবাইকা বলছেন তাহলে আমি সালাতের ক্ষেত্রে নামাই তোয়ান বলবো এটা তো আমার মন গড়া একটা আবিষ্কার হয়ে গেল আর এটাই তো কিন্তু বেদাত বলা হয়েছে এটার ঠিকানায় জাহান নাম বলা হয় অতএব যদি এ ব্যাপারে খুব সাবধান থাকতে হবে আল্লাহ রব বলছেন উদ্দেশ্য ছিল বলার দরকার ছিল এই জায়গায় যে আল্লাহর আনুগত্য করো রাসুল আনুগত্য করো জান্নাত এটা জীবনে সফলতা পাবে 
বা তোমার যখন অহম করা হবে তোমরা সফল করা হবে তোমার তাকু অবলম্বন করতে পারে মোহসেন হবে কিন্তু না এখানে আনুগত্য আল্লাহর রাসুলের বলার পরে বলছেন ওলা তুপতিল আমাল এখন আল্লাহর আনুগত্য করতে গিয়ে রাসুল সাল্লাহ আনুগত্য করতে গিয়ে এমন কাজ করে না আমুল গুলো বাতিল হয়ে যাবে আমুল গুলো করতে হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম দেখানো পদ্ধতিতে তবে টিকবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সুন্দর বললেন যে মসজিদ নবমী থেকে ইচ্ছা করলে ফজিলতপূর্ণ জায়গা থেকে ইচ্ছা করলে এরা মারতে পারতেন কিন্তু তা কিন্তু বলেননি কেন লাভাইকা উমরাতান লাভাইতা হাজানার বলেননি কেন তিনি বললেন মেকাতে এসে সেখান থেকে শুরু করলেন কেন এই হেকমতটা দর্শকদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে না হলে হজ করার নামে দেখা যাবে সেটা এবাদত করলেই হবে না আসলে এবাদতের ক্ষেত্রে একটা এবাদত সে আরেকটা এবাদতের কোনো তুলনা হয় না তাই যদি হতো যে হজ আমরা খালি মাথায় করি আজীবন নামাজটা খালি মাথায় পড়বো যেহেতু হজ একটা লাভাইকার উপরে যদি নামাইতে পান যুক্তি দিতে হয় তাহলে হজ খালি মাথায় করে আজীবন নামাজ গুলো খালি মাথায় পড়বো তুমি বাগড়ি কিছুই আর পড়বো না যেমন মনে পড়বো অথবা যেহেতু রমদানে বীতির জামাতে আদায় করে সারা বছর তাহার যদি বীতির জামাতেই আদায় করতে থাকবো এই ধরনের তুলনা চলবে মানে এবার তাহলে রসুলাম কি জন্য আসছে এসে জন্য কোন যুক্তি খাটবে না জুমার সালাদ ফরজ কিন্তু জুমার দিনে যদি ঈদ হয় রসুল সাল্লাহ সাল্লাম রুখসাদ দিয়েছেন যে এই ঈদ পড়বে সে তার ইচ্ছা দিন হয়ে গেল সে পড়তেও পারে জুমা নাও পড়তে পারে কিন্তু এখানে আমার হুজ্জতির কোনো দাম নাই যে যেহেতু জুমা ফরজ ঈদ হলো সুন্নাত সুতরাং জুমা পড়লে ঈদ কারো পড়া লাগবে না এই দলিল এখানে সেট করার কোনো সুযোগ নেই এখানে ফোকাহারা বিভিন্ন মানে ফোকাহাদের মতভেদকে আমরা সম্মান করি জি ফোকাহাদের মতভেদকে আমরা সম্মান করি কোন ফকি যদি এর কোনো সন্ন্যাসম্মত ইল্লত বের করতে পারেন সেটা তার মত তবে যে ক্ষেত্রে মানে ওইভাবে পালন করতে হবে না হলে এই এবাদতটা এবাদত বলে গণ্য হবে না কারণ যে কোনো এবাদত কবলের মৌলিক শর্ত হলো দুইটা এটা জানতে হবে প্রত্যেকেই যে কোনো এবাদত কবলের মৌলিক শর্ত দুইটা সেটা হলো ধন্যবাদ আমরা পরে আলোচনায় আবার আসবো ইনশাল্লাহ সম্মানিত সুদীয় দর্শক বৃন্দ সময় হলো একটা ছোট্ট বিরতির আমরা কিছুক্ষণের জন্য বিরতিতে যাচ্ছি তারপর আবার ফিরে আসবো ইনশাল্লাহ ততক্ষণে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন এই প্রত্যাশায় السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشفق متعطف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوري وكاشير جيش مرسى شودي ودرشك بندو تكوني أبنا رامات شاتي شلين شاكل كابر شاكتو جانات شي أمر جالي شنا كورت سلام جحو جير پاشن كي كيشو جاتو وبشوي أما در جنو جانا پروشن نحول أمرا كنتو خويتو با ناجيني اكتي غول আবর্তি থেকে আমাদের জীবনের একমাত্র ফরজ হজ সেটি আমরা নষ্ট করে বেরিয়ে দিতে পারি আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন আমি সুদী দর্শক বিন্দু এবারে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো আপনার হজের জন্য হজ কিন্তু আল্লাহ বলছেন ওলিল্লাহ আলান্নাস হজ সমস্ত মানুষের জন্য মুসলিম এর জন্য হজ এতে নারী পুরুষ সবাই কিন্তু সামিল কিন্তু নারীদের হজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নারীদের হাজকে রসুল্লাহ আলী ইসলাম জিহাদ বলেছেন তাই এই বিষয়টি আলোকপাত করার জন্য আমি প্রথমে জনাব আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীরকে অনুরোধ করব ধন্যবাদ আসলে আমরা যখন হজে যাই জি ইসলাম যে নারী পুরুষের সাম্য দিয়েছে জি অধিকার দিয়েছে এবং ইসলামী সভ্যতার ভিতরে নারী পুরুষের সকল বিশ্রণের মাধ্যমেও যে পবিত্রতা সম্ভব এটা হজকে দেখলে বোঝা যায় আল্লাহ হজ দেখলে অন্যান্য অনেক মানে কল্যাণ যেটা আমরা পরে আলোচনা করব তার একটা হলো যে আমরা রসুল্লাহাম সর্বক্ষেত্রে অধিকার দিয়েছেন সালাতে যাওয়ার জন্য ঈদের মাঠে যাওয়ার জন্য তো বিভিন্ন সমাজের সামাজিক নিয়ম কানুনের মাধ্যমে বিভিন্ন অজুহাতে আমরা এটা বন্ধ করে দিতে পেরেছি এটা আমাদের একটা সফলতা আর কি তবে আলহামদুলিল্লাহ হজে আমরা এটা বন্ধ করতে পারিনি এখানে প্রথম বিষয় হলো যে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামে যে নারী পুরুষের সমান অধিকার সমান দিন চর্চা সমান দুনিয়া চর্চা এবং তাদের যে শালীনতার সাথে সমান কর্মের সুযোগ এটা হজের চিত্র থেকে ফুটে ওঠে কি সুন্দরভাবে লক্ষ্য 
লক্ষ লক্ষ নারী লক্ষ লক্ষ পুরুষ একই সাথে হজ করছেন কোনো অশালীনতা নেই কোনো দুর্ঘটনাও নেই তবে যেটা শেখ আমাদেরকে উত্থাপন করেছেন প্রথম বিষয় হল হজ সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ আবাদ বিশেষ করে নারীদের জন্য রসুল্লাহাম বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন রসুল্লাহামের স্ত্রী হত আয়সা জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রসুল্লাহ আমরাও তো জেহাদের যুদ্ধের মাঠে শরীক হতে চাই এটাকে আমরা খুব বড় এবাদত মনে করি তালিকা আমরা ওখানে যাব না নারীরা যুদ্ধে যেতেন সহযোগী হিসেবে রসুল্লাহামের সময় অনেকে যুদ্ধে শরীক যুদ্ধ করার জন্য না যুদ্ধের জন্য না অস্ত্র নিয়ে লড়াই করার জন্য নাই শুশ্রূষা করার জন্য অন্যান্য সহযোগিতার জন্য তখন রসুল্লাহাম বলেন পুরুষেরা জেহাদের মাধ্যমে যত বড় সওয়াব অর্জন করেন যুদ্ধ কেতালের মাধ্যমে তোমরা হজের মাধ্যমে হজ্জে মাবরুর আদায় করলে সেই সব অর্জন করতে পারবে মানে তোমাদের জন্য জেহাদ আছে তবে সেখানে ক্ষেত্রে আল্লাহ রবুল আলমিন তাদের ফজিলতে এগিয়ে দিয়েছেন যত পুরুষদের কিন্তু তাদের নেই যেমন পুরুষদের যে পরিশ্রম করে সেটা অর্জন করতে হয় সেক্ষেত্রে মহিলাদের অত পরিশ্রম করে অর্জন করতে হয় না অর্থাৎ ইসলাম হল প্রাকৃতিক ধর্ম নারী প্রকৃতি আমরা যারা নারী পুরুষের সাম্য বুঝাচ্ছি তারা প্রকৃতিকে অস্বীকার করছি প্রকৃতিগত ভাবেই নারীকে আল্লাহ বানিয়েছেন কঠোর পরিশ্রম না করতে পারার ভিতরে তাদেরকে এবং ওই পর্যায়ে একজন নারী চেষ্টা করতে করতে যদি ওই রকম পরিশ্রমে যায় তার নারীত্বটা বাতিল হয়ে যাবে না না এই জায়গাতে একটা বৈষম্য মানে যারা মনে করে এটা বৈষম্য নারীরা সব সময় নারীদের প্রকৃতির সাথে জড়িত থাকবে জি যারা আজকে নারীরা আমি যেটা বলছিলাম ক্ষমতায়নের একটা প্রসঙ্গ নিয়ে আসছে তারা বলছে যে ইসলাম কত সুন্দর তাদের একটা মানে নিয়ম দিয়েছে যে তারা পুরুষরা মানে জেহাদ করবে অস্ত্র দেয়া নারীরা করবে না কিন্তু এই ক্ষেত্রে যদি প্রগতিবাদীরা যদি বলে থাকে তাহলে উভয় জিহাদ করবে ইসলাম তা তো বলেনি এখানে নারীর উপরে ইসলামের রহম করেছে সেই ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন বলতে গিয়ে নারীর সব কাজে সামিল হওয়া সব কাজকে মানে অধিকার সংরক্ষণ করা এই ক্ষেত্রে জিহাদের ক্ষেত্রে কি করবে তখন নারীদের সম্ভব তো ইসলাম অনেক ক্ষমতা দিয়েছে আপনি নারী যখন মা হবেন একটা কথা বলা হয় যে পুরুষরা ইসলামে পুরুষদেরকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বিশ্বাস করে ইসলাম একটা আপত্তি তোলা হয় আমি তাদেরকে লক্ষ্য করে যদি বলি যে ভাই পৃথিবীর পুরুষ যত বড় পুরুষ হন না কেন যত বড় আলেম হন না কেন যত বড় তিনি ব্যক্তিত্ব হন না কেন একজন নারীর কাছে তিনি ছোট তিনি হলেন মা তাহলে এই একজন নারীকে কি পৃথিবীর সমস্ত পুরুষের চেয়ে আল্লাহ তালা উপর রাখেননি আর কি ক্ষমতা চান সেটা তো অবশ্যই এখানে বিষয়টা হলো রজের সাথে যেটা যেটা দিয়ে আমরা নারী যে যে অধিকার নারীরা জেহাদের ইসলাম কোন দিক থেকে তাদের কম দিয়েছে এটা নারী প্রকৃতি পুরুষ প্রকৃতির ভিতরে পার্থক্যই বলি আর বৈষম্যই বলি এই বৈষম্যটাই প্রকৃতি আর এই বৈষম্য যেদিন বিলোপ হবে সেদিন মানব সভ্যতা ধ্বংস হবে কারণ সকল পুরুষ নারী হয়ে গেলে সকল নারী পুরুষ হয়ে গেলে আর এই বিশ্ব থাকবে না কাজেই যারা সমতার নামে প্রাকৃতিক বৈষম্য বৈষম্য বলে ধ্বংস কষ্ট পান প্রাকৃতিক পার্থক্য দূর করতে চান তারা তারা তো প্রকৃতির বিরুদ্ধে গেলেন ইসলাম অধিকার দিয়েছে তবে প্রাকৃতিক বৈপরীত্যটাকে লক্ষ্য রেখে এটাই হলো পার্থক্য এটা বলা মাত্র আচ্ছা এখানে আমরা এটা হলো যে নারীদের উপরে হজ কখন খরচ হবে ধন্যবাদ আপনাকে নারীদের উপরে হজ কখন খরচ হবে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় কারণ আলহামদুলিল্লাহ যেটা আমাদের স্যার আগেও বলছিলেন যে হজ একটি পারিবারিক ইবাদত পারিবারিক ইবাদত যে এই কারণে কিন্তু যেখানে হজের কথা বলা হয়েছে বারবার তিনটি জিনিস নিষেধ করা হয়েছে তার ভিতরে একটা রাফাস নিষেধ করা হয়েছে রাফাস মানেই হলো নারী গঠিত যে সমস্ত অন্যায় বা হারাম কাজ মানুষ লিপ্ত হয়ে থাকে স্ত্রী সবাস থেকে নিয়ে আদার্স চোখের যে না অনেক অশ্লীল কথা একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে রাফাস বললে ঠিক আছে এটার শাব্দিক অর্থ অশ্লীলতা অশ্লীলতা কিন্তু 
মূলত মোমেন্তো সবসময় অসুস্থতা থেকে বিরত থাকে এখানে উদ্দেশ্য হলো তোমরা স্বামী স্ত্রী হজে যাবে কিন্তু স্বামী স্ত্রী যে সম্পর্ক এটা হজ চলাকালীন তো এই সমস্ত নুসুস বা কোরআন হাদিসের ভাষ্যগুলো ইঙ্গিত বহন করে যে হজ পরিবার সহ করার জন্য উৎসাহ দেয় যাদের সমর্থ আছে তো সেই বিষয়টি উত্থাপন করেছেন নারীদের জন্য হজের জন্য শর্ত কি আসলে তার আগে পুরুষদের জন্য ওই একই শর্ত চলে আসে সেটা হলো এই হজ ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত করার জন্য নয় ভালো করে ক্লিয়ার করতে হবে শর্ত এখানে তিন ভাগে ভাগ হবে এক হজের কিছু শর্ত আছে যেগুলো ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত অর্থাৎ এই শর্তগুলো না পাওয়া গেলে তারপর হজ ফরজ হয় ফরজ হবে করলে আদায় হবে আবার কিছু শর্ত আছে যে শর্তগুলো হজ আদায় হওয়ার জন্য শর্ত অর্থাৎ এই শর্তগুলো পাওয়া গেলে তার হজটা হয়ে যাবে তৃতীয় নম্বর আরো কিছু শর্ত আছে যে শর্তগুলো আদায় করলে তার ফরজটা আদায় হয়ে যাবে তো প্রথম যেটা আমরা মূল আলোচ্য বিষয় সেটা হলো হজ কখন ফরজ হবে একজন পুরুষের জন্য হজ ফরজ হওয়ার জন্য তিনি মুসলিম এবং তার ইমান পরিপূর্ণ হওয়ার পাশাপাশি প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পাশাপাশি আরেকটি জিনিস তার মধ্যে লাগবে তিন নম্বর তাহলে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে সেটা হলো হজ করার মতো সামর্থ্য তার থাকবে সামর্থ্য দুই ধরনের আর এদিকে আল্লাহ তালা ইঙ্গিত করেছেন মানিস্তা আইলি হিসেবে যে সক্ষমতা রাখে তো নারীদের ক্ষেত্রে এক্সট্রা শর্ত হলো মাহারাম সাথে থাকা জি এখন মাহারাম যদি তিনি পেয়ে যান জি জি তাহলে অবশ্যই তিনি যদি পেয়ে যান তাহলে তার উপরে হজ ফরজ হবে জি আর তিনি যদি মাহারাম না পান তাহলে তার উপরে হজ ফরজ ফরজ হবে না মানে এক কথা মাহারাম সাথে নিয়ে যাবে এবং আসবে এইটুকু শর্ত তার হজের জন্য এখন সেটা মাহারামের অর্থ দিয়ে যান অথবা তার অর্থ আর্থিক স্বাবলম্বে আছে তার দৈহিক মানে ক্ষমতা আছে অনুরূপ ভাবে সে মুসলিম ব্যক্তি কিন্তু হজে যাবে কিন্তু মাহারাম নেই বিশেষ করে মহিলার জন্য তখন হবে তার উপরে হজ ফরজ হয়নি এখন এই ব্যাপারে ইমাম আবদুল মুবারক রাহিম আল্লাহর কাছে এক মহিলা প্রশ্ন লেগেছিল যে আমার শারীরিক সামর্থ্য আছে আমার অর্থ আছে আমি হজে যেতে চাই কিন্তু আমি কোনো মাহারাম পাচ্ছি না তখন তিনি জবাবে বলছিলেন যে হে আল্লাহর তুমি জেনে নাও যে যেহেতু তুমি মাহারাম পাচ্ছ না বোঝা করো আল্লাহ তোমার প্রতি এহসান করেছেন তোমার উপরে এখনো হজ ফরজ করেন নাই হয়নি জি জি হজ ফরজ করেন নাই তাহলে স্পষ্ট হলো যে মাহারাম না পাইলে সম্পদশালী হলেও শারীরিক সামর্থ্য থাকলেও তার উপরে হজ ফরজ হয় না সম্মানিত সুদি দর্শক বিন্দু আমরা কিন্তু খুব সুন্দর আলোচনা করছিলাম কিন্তু সময় আমাদেরকে বারবার তারা করছে আমরা যেতে চাইনি তবু যেতে হচ্ছে কেন যেতে হচ্ছে যে আমাদের হাতে সময় নেই সুদীয় দর্শক বিন্দু যেহেতু আমাদের মধ্যে স্পষ্ট হলো যে কোন মহিলার জন্য হজ পুরুষের যেমন অধিকার মহিলার সমান অধিকার হজ বরং মহিলাদের জন্য জেহাদের সমান সশস্ত্র যুদ্ধের সমান হজ মহিলাদের জন্য এমন যে মহিলারা যাবে মহিলাদের অধিকার এমন বের ইসলাম নিশ্চিত করেছে যে একজন মাহারাম পুরুষ তাকে দেখাশোনা করার জন্য তাকে পাহারা দেওয়ার জন্য বলতে গেলে এক কথায় তার সাথে একজন মাহারাম পুরুষ তাহলে দেখা গেল নারীদেরকে ইসলাম কতটুকু অগ্রাধিকার দিয়েছে যে সে যাবে হজে আবার সেখানে তার সাথে তাকে নিরাপত্তার জন্য আরেকজন পুরুষ তাকে যেতে হয় বডিগার্ড এত সুন্দর বিধান ইসলাম দেওয়ার পরেও কোন মা বোন বলবেন ইসলাম তাকে যথার্থ মূল্যায়ন দেয়নি তাই আসুন বিষয়টা হৃদয় করার চেষ্টা করি আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সকলকে তবিধান করুন সুদীয় দর্শক বন্ধু আপনাদের সকলের পক্ষ থেকে অতিথিবৃন্দকে মুবারকবাদ জানিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে আপনাদের সকলের কল্যাণ কামনা করে আজকের মতো বিদায় আরোজ করছি সুভানেকা আল্লাহ আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরকাত Thank mm-hmm. you.